Hi YouTube! Hi guys! So, sobra sobra to ako ngayon today kasi I am officially, I am officially done in my third year of college. Sobrang busy talaga itong third year of college kahit na online class kami kasi ang dami ginagawa, sobrang dami kong stress, ang dami kong um, endless nights na walang tulog, walang kain para lang matapos yung mga projects ko yung mga assignments ko, homeworks ko test ko, walang na exit exam, and exit exams guys wala na ako i-take na exit exam natapos ko na lahat ng exit exam ko, ngayon kurel na lang Corel is a preparation for board exam. Yun yung mga tinuturo sa mga estudyante para ma-prepare kami kapag nag-take na kami ng board exam in the future. So, I'm officially graduating. Hindi ko lang... Sorry, I'm sobrang emotional ko lang sa camera. Pero yung malabas lang sa bibig ko na I'm officially graduating. I'm gonna take two Corels. One Corel, one Corel. This is three. Then after that, OJT. OJT na lang. Tapos na ako sa third year college ko. Sobrang tuwa ko lang kasi ang dami kong stress this term. Okay. I don't want to cry in the internet. <laughs> so, enough with the introduction. Um, enough with the small talks to everyone. Now let's continue for the video today. So I'm gonna show you the thesis project and the electronics design that I've conducted. Dalawang test yung mga, I test, I mean, dalawang prototype ang ginawa ko this term. So first is this one. Ito yung, ano po na-connect ba? Ayan, na-connect ko siya. May battery pa sa loob. So, this is a prototype for sanitizer. Ito naman, dalawa, yun yung sa electronics design ko. And then, ito naman is for my thesis. This is a um, multi-purpose handheld device. So, meron siyang compass, meron siyang time, meron siyang temperature, meron din siyang VHF radio. Um, dalito, usap dito, tapos malalabas yung front walkie-talkie. So, habang malayo, usap tayo, bla bla bla. So, ayun, may battery lang din sa likod. So, ito yung tatlong, actually, dalawa lang to. Kasi identical tong dalawa. So, in any case, so I have two projects here. Papakita ko sa inyo from start kung paano ko siya um, uh, ginawa. Simula pa lang hanggang sa dulo. Hanggang makita nyo na lang yung dulo. Nag-video demonstration ako. Yun yung mga sinasubmit sa professors. So, you're uh, more likely na maririnig nyo na ako through voiceovers. So, yeah. Let's go on with the video. I hope you enjoy. Tulala ka na naman. So before I started creating the prototype, I used to use a lot of my gadgets Naniniwala talaga sa kasabihan guys na kapag sobrang gulo ng kwarto mo, ibig sabihin magulo din ang utak mo. So dapat i-clear mo muna surroundings mo para makapagsimula ka ng maayos. So I'm here right now na gumagawa lang ako ng planner. And then, ayan, dumating na yung mga Lazada orders ko para sa prototype ko. And then, yeah, let's start. Uh, pag gumagawa kami ng mga design or mga prototype, kasi so meron talagang process yan. Ma Una is yung paper. Um, minsan, kapag sa thesis, ayan, may proposal, tapos may triple E paper. Pero in this case, ang, ang sa atin is electronics design. Ang uh, na-require lang sa amin is mag-create ng IEEE e paper. This includes um, intro, RRL, tapos methodology. So, 
uh, may planning talaga beforehand. Kaya naubos yung half ng term ko dun sa planning. And then, ngayon mag-create natin ng proto. Printed ko na yung um, circuit schematics pero meron tayong guide sa pag-create ng circuit, sa circuit board natin. Ayun. Maka-prepare na siya. Tapos, ayan, meron din tayong Arduino. May mga codes din to. Nakasave na siya sa laptop. So, ngayon, let's move to the table. Papakita ko na sa inyo siguro time-lapse na i-attempt kong gawin tong circuit schematics natin. So, welcome to the day 2 of our prototype project. Ngayon, pagkulin lang ako. So, yeah. As you can see, we have a pet cage. Kasi nga, yung project natin is a pet cage sanitizer. So, sakto-sakto meron kami aso and meron kami cage. So, ngayon, tapos na natin yung um, circuit board. Ngayon, dahil wala pa yung PCB natin na pinapa-order ko sa Shopee, sobrang tagal ng delivery. Dito muna tayo sa product, eh, sa breadboard. Hindi pa natin siya malilipat. So, in any case, we have this a pet cage. Ngayon, i-install na natin ito and then yung irrigation system. So, sobrang on lang pala mga clips na na-save ko for the sanitizer prototype. Siguro mostly of them is na-save or nasingit na siya sa documentation and only lang for the vlog. At anyways, we're continuing or nagpapalitin tayo ngayon sa ating this is project. So, as you can see here, uh, balik na naman ako sa breadboard. And this breadboard, ako ay nag- kukonnect connect ta muna. Ang sobrang helpful ang breadboard if you're not sure in the connectivity of your wire. So, suggestion or um, another discovery ko din for the fresh, um, fresh freshman year students of EC students. Um, it is the website of circuit yo. Circuit yo or circuit that yo. It is something ito eh, to sa laptop na nakikita niyo yung pag-create ng mga um, circuit um, schematics na gusto niyo i-design or go in. So, paling helpful. Sobrang helpful to. And then, gusto ko lang din iiwan to mga time lapse kasi sobrang satisfying niya para sa akin. And hopefully, sa inyo din sa satisfy kayo sa mga time lapse ng mga ganito. So, enjoy! More time looks to come.
And after weeks of creating the codes, ito na siya. Malabas na siya sa screen natin. So, ayan yung first um, demo ko for my video demonstration. Yeah! Nung matapos na lahat sa breadboard and then yung sa mga codes natin ngayon, ini-insert ko siya sa breadboard um, para maging permanent na yung prototype. And then also, nilalagay ko siya sa ating case with using a cardboard here again. And yeah. Hi guys! So, I'm just gonna give some update. So, here we have our prototype. So, gumagamit lang ako ng cardboard para lang sa key. So, ito yung final, ano niya, design. So, pwede pa ito siya balutan ng um, wallpaper sticker para mag, mukhang maganda. Pero, in any case, ito yung kinalabasan niya. Tapos, ito yung nasa loob ng prototype. So, and binuksan ko lang siya kasi actually right now ay natapos ko na to napasa ko na siya pero gusto lang ng prof ko ng dagdagan so video documentation so yung sa akin kasi photo lang so nung niran ko siya ulit umalpak na naman so tinatrouble troubleshoot ko siya ulit tapos yung time na sa pinapakita ko sa inyo ayan yun oh Diba, gumagamit lang ko ng cardboard sa <laughs> project ko. So, yun, pasado na yun. So, wala na tayong problem doon. Kaya lang sasahig na siya. Ito na lang, um, inaasikaso ko. So, ayun. Um, anyways, uh, that's an update to my vlog. And, yeah. See you soon. Sana matapos ko na to. Sana matapos ko na to. Deadline na to, less than 5 days na lang. So, yeah. See you soon. naririnig po kayo. That's the speaker. Hello? 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 So far, ito yung pinaka-pinaka-favorite time-lapse ko kasi in-assemble ko na yung prototype and kinokorek yung wirings para maging mag mas mukha siyang malinis as much as possible and also nilagyan ko siya ng sticker yung exterior ko your case ko and then ayan kinokorek ko na lahat ng mga sticker mic the GPS module the time and unity um, sensor the RTC yung um, compass, yung sa Arduino, pati yung sa um, GSM. Lahat na kinumbayad na namin sa isang um, prototypes or isang lalagyan. So, yung paglalagyan natin, um, sobrang simple lang siya na parang package or box lang talaga para accessible pa rin siya anytime na magkaroon tayo ng troubleshoot kasi yun lagi nangyayari eh kahit na natapos na ako, kailangan ko pa rin siya ibuksan kasi lagi yung may nagkakamali or minsan ayaw na mag-operate so sobrang helpful yung may access ka pa rin in any um, worst case scenario, nabubuksan mo pa rin siya at ito ngayon nabubuksan mo pa yung sides ng box and yun, yeah, magamit ako ng multimeter para lang i-test yung connectivity ng mga wires. And I want to include na after two months, sobrang daming kalat dito. Ngayon ay malinis na. And I want to add something na ang dami kong mga hindi to ito. It's just a prototype and then um, nilipat ko sa pref board. Now, I don't use it anymore. Like Arduino. May mga gamit ako, hindi mga nagamit. So, hindi ko siya naubos. So, maybe siguro, uh, I'm planning to um, benta. Magbenta. Lalo na itong, ano, battery, hindi ko siya nagamit. And then, ito, one time, big time, used lang talaga. Nakakainis. Ang dami ko mga ginastos. Like this one. Literal one time, big time, use lang talaga. So, maybe may mga electronic students dyan na interested. Dami ko mga buy pack kasi binili ko. Thanks. Maybe this one. And ito yung, ito nakikita nyo na. Recommended place to guys. Marker Love Electronics. So, dito ako bumibili through Lazada. So, 
Wala niya yung pera, pero worth it yung grade. So, isipin niyo yun, guys. Naka-15 minutes lang tayo sa video, pero kung tutuusin, ginawa ko yung project na yun sobra-sobrang tagal. So, electronics design, almost 2 to 3 months. Kalahati ng paper, tapos kalahati sa prototype. Tapos yung thesis, my God, one year. Six months of paper kasi yung first proposal is na-rejected. So, gumawa na naman ulit ng bago. And then, after that, gumawa na naman ng prototype. So, ang tagal-tagal na natapos yan. And of course, di ko na siningit yung papel. And so, yeah, I hope that gives you a small glimpse of what electronic students do in their college life. So, bye! See you soon!